असलकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक आई होप यू हैड इंजॉयड योर बकर वेरी मच नाओ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर वर्क अगेन इट इज अबाउट पास्चर्स एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजेनेसिस लास्ट टाइम हमने बायोजेनेसिस पढ़ा था ए बायोजेनेसिस पढ़ा था बायोजेनेसिस में हमने ये पढ़ा था कि ऑल लिविंग थिंग्स ओरिजिनेट फ्राम देयर लिविंग पेरेंट्स एंड इन ए बायोजेनेसिस वी रेड अबाउट लिविंग थिंग्स स्पॉन्टेनियसली ओरिजिनेट फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स ठीक है और फिर हमने कुछ जो है फेवर्स में पढ़े थे एक्सपेरिमेंट्स और कुछ जो है उसके अगेंस्ट में पढ़े थे टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कॉपी वर्क एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो राइट द क्वेश्चन राइट पास्चर्स एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजिनेसिस आवर मेन हेडिंग इज पास्चर्स एक्सपेरिमेंट इन फेवर ऑफ बायोजिनेसिस आवर साइड हेडिंग इज प्रोसीजर नंबर वन ही टूक फ्लास्क विच हैड लॉन्ग कर्व्ड एस शेप्ड नेक्स नंबर टू ही एडेड फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन ब्रैकेट में लिखिए ईस्ट प्लस शुगर प्लस वाटर ब्रैकेट क्लोज इन बॉटल्स एंड लेफ्ट देयर माउथ ओपन नंबर थ्री द ईस्ट इन्फ्यू इन्फ्यूजन वर बॉइल्ड इन द फ्लास्क एंड लेट द स्टीम रिलीज आउट ऑफ द नेक ऑफ ईच फ्लास्क नंबर फोर then the flask were allowed to cool now our heading is observation number 1 no life was produced because microorganism entering along with incoming air got stuck up in the curved wall of glass neck number 2 to prove this he broke up the curved neck so that now contaminated air could reach directly to the infusion number 3 it was observed that microorganisms were produced within 48 hours now our heading is result this proved that if air was taken and no microorganisms and spores were allowed to reach the infusion no life could be produced now i will explain this pasteur's experiment which is in favor of biogenesis um wo ye pasteur jo hai ye prove karna chahta tha ki life jo hai hamesha लिविंग थिंग से पैदा होती है नॉन लिविंग से नहीं और फिर उसने इसको प्रूव करने के लिए कुछ फ्लास्क लिए जिसकी जो नेक थी वो ओपन थी और एस शेप्ड की थी इसकी भी एक वजह थी एस शेप्ड की क्यों किया कि और उसे ओपन क्यों रखा कि उसके अंदर एयर एंटर हो जाए लेकिन डस्ट नहीं ओके देन उसने जो है इन बॉटल्स या फ्लास्क के अंदर फर्मेंटेबल इन्फ्यूजन को ऐड किया यानी ऐसी ग्रेवी को ऐड किया जिस जो फर्मेंटेबल हो यानी रॉट हो सके ख़राब हो सकती हो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म पैदा हो सकते हों तो उसने उसके अंदर क्या ऐड किया ईस्ट को यानी खमीर को शुगर को और वाटर को ठीक है और फिर उसका माउथ उसने ओपन रखा अच्छा जी अब उसने क्या किया सेकेंड स्टेप थर्ड स्टेप में उसने क्या किया कि इसको बॉईल किया बॉईल क्यों किया है बॉईल इसलिए किया जितने भी उसके अंदर पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर हैं वो बाहर निकल जाए ठीक है स्टीम के ज़रिए बाहर निकल जाए फिर उसके बाद उसने क्या किया कि इस फ्लास्क को उसने ठंडा होने के लिए रख दिया अब उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्वेशन हासिल की कि चूँकि इसके अंदर सिर्फ एयर एंटर हो सकती है लेकिन इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो कि डस्ट के ज़रिए अंदर आते हैं 
वो नहीं आ सकते क्योंकि इनकी जो नेक है वो एस शेप की है वो शुरू में ही फंस जाते हैं और वो अंदर एंटर नहीं हो सकते इस ग्रेवी के तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसके अंदर पैदा नहीं हो ठीक है अब इसको ये प्रूफ करना था कि हाँ लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग्स से पैदा नहीं होती बल्कि लिविंग से पैदा होती है तो उसने क्या किया इसकी तमाम की नेक तोड़ दी ठीक है यानी अब क्या हो, होगा कि एयर भी एंटर होगी और डस्ट के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी इसके अंदर इस ग्रेवी के अंदर चले जाएंगे ठीक है तो फिर क्या हुआ कि अब कॉन्टीमिनेटेड एयर जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो इस इन्फ्यूजन या इस ग्रेवी के अंदर एंटर हो गए और इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म ने इस ग्रेवी को ख़राब कर दिया विद इन फोर्टी एट आवर्स हाँ जी अब इसका क्या रिजल्ट निकला हमने क्या प्रूफ किया वी प्रूफ डैट इफ एयर वॉज टेकन एंड नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड स्पोर्ट्स फॉर अलाउड टू रीच इन द इन्फ्यूजन नो लाइफ कुड बी प्रोड्यूस यानी अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर नहीं होने देंगे तो यहाँ पर कोई लाइफ प्रोड्यूस नहीं होगी ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि लाइफ जो है सिर्फ हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही पैदा होती है नॉन लिविंग से नहीं